রেবের মহা পরিচালক কে উদ্দেশ্য করে তিনটা কথা বলতে চাই আলেম আমরা কেন হয়েছি ইসলাম এবং মুসলিমদের দূর দিনে আলেমদের দায়িত্ব কি এক নম্বরে আমি বলতে চাই আজকের এই কাশ্মীরের বিষয় অভ্যন্তরীণ তাদের বিষয় নয় কাশ্মীরে যারা মারা যাচ্ছে যারা নির্যাতিত হচ্ছে এরা মুসলমান কথা বলেন ঠিক কিনা আর মুসলমানের কোন এক এলাকা কোন একটা দেশে যদি কেউ নির্যাতিত হয় এটা শুধু ওই এলাকার মুসলিমদের বিষয় নয় এটা গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের বিষয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দের হাজার বছর পূর্বে বলে গেছেন আল মুসলিমুনা কাজাসাদিন ওয়াহিদ ইন ইসতাকা আইনুহু ইসতাকা কুল্লু ইসতাক ইন ইসতাকা রাসুহু ইসতাকা কুল্লু নবীজি বলেন পৃথিবীর এক সকল মুসলমানরা হলো একটা বডির মতো একটা বডির মতো একটা শরীরের মতো শরীরের একটা চোখ আক্রান্ত হলে যেমন সারা শরীর আক্রান্ত হয় মাথা আক্রান্ত হলে সারা শরীর আক্রান্ত হয় হাত পা আক্রান্ত হলে সারা শরীর বেদিত হয় একই সুরে সমগ্র পৃথিবীর সাদা হোক কালো হোক আফ্রিকান হোক আর এশিয়ান হোক যে কোনো প্রান্তে যদি কোনো মুসলমান আক্রান্ত হয় এটা শুধু তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হবে না নবীজির ঘোষণা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর বিষয় কথা বলেন ঠিক কিনা দুই নম্বর আমি বলতে চাই কাশ্মীরের বিষয় অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এটাকে ধামা চাপা দিয়ে আলোচনা বন্ধ করা যাবে না কারণ আমাদের সনের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সংবিধান রচিত হয়েছে ওই সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কোনো দেশে যদি মানবতা নির্যাতিত হয় মানুষ নির্যাতিত হয় তাহলে আমরা ওই দেশের জনগণের পাশে তাদেরকে আমরা হৃদয় দিয়ে সাপোর্ট করব তাদের প্রতি আমরা করুণা প্রদর্শন করব কথা বলে ঠিক কিনা সুতরাং আমরা বলতে চাই আমাদের এই সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আমরা আইনগত কাশ্মীরে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলা আমরা আইনগত অধিকার রাখি কথা বলে ঠিক কিনা আজ ইসলামকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এমন ভাবে গলা চেপে ধরছে আর গভীর ষড়যন্ত্র করছে প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা যদি আমি ছোট্ট একটি ছোট্ট একটি নমুনা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই এ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত যেই ভারতকে বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের দেশ কথা বলেন ঠিক কিনা গোটা পৃথিবীতে ভারত হলো আইডল যারা ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের আইডল কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের এই দেশের নমুনা কি খুদ ভারতের মধ্যে মুসলিমদের মসজিদ হিন্দুদের খ্রিস্টানদের গির্জা পাতুকা সমস্ত উপাসনালয় গুলোকে তারা আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে বিশেষ করে ভারতের মাটিতে মুসলিমদের উপর ঠুনকো জুহাতে দিনের পর দিন তারা যেভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে এর ছোট্ট একটা ফিরহিস আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই গত কয়েক বছর আগে দুই হাজার পনেরো সনে সেপ্টেম্বর মাসে আখলাক নামক এক ব্যক্তি মুসলিম এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে তার ঘরের ভিতরে ঢুকে তস্তস করে তাকে খুন করা হয়েছে তার অপরাধ কি ছিল তার অপরাধ ছিল কেন সে ফ্রিজের মধ্যে গরুর মাংস রাখলো আর গরুর মাংস খাইলো নাউজুবিল্লাহ বলেন শুধুমাত্র গরুর বংশ রাখার কারণে গরুর গুস্ত রাখার কারণে আর খাওয়ার কারণে ভারতের মতো একটি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের দেশে আখলাকে প্রকাশ্যে তারা খুন করলো দুই হাজার সতেরো সনের এপ্রিল মাসে রাজস্থানে পেহলু খান নামে প্রকাশ্য এক ব্যক্তিকে উপর্যুপরি নির্যাতন করে খুন করা হলো অপরাধ ছিল গরু পাচার করত সে গরু বিক্রি করত এই অপরাধ এই মুসলিম ভাইকে প্রকাশ্যে রাজপথে খুন করা হলো অক্টোবর দুই হাজার সনে উত্তর প্রদেশে দাঁড়ি রাখার অপরাধে টুপি পরার অপরাধে প্রকাশ্যে যুবককে উগ্র হিন্দুবাদী সন্ত্রাসীরা তাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করে বলেন নাউসবিল্লাহ দুই হাজার সতেরো সনে আরো করুণ ঘটনা ঝড়খণ্ডে জয় শ্রী নাম না বলার কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা মারধর করে এক যুবককে হত্যা করে আর পরে জয় শ্রী নাম না বলার কারণে এবং দাঁড়ি রাখার অপরাধে সবচেয়ে বড় যে অপরাধ করেছে শাহরুখ হাওলাদার নামে একজন মাদ্রাসার শিক্ষককে ট্রেনের মধ্যে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে উপর্যুপরি মারধর করে তার চোখটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং চলন্ত ট্রেন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় নাউজবিল্লাহ বলে 
আজ ভারতের এই চিত্র টুপি পরার অপরাধে আমরা খুন হচ্ছি দাঁড়িয়ে রাখার অপরাধে খুন হচ্ছি প্রশ্ন করা হচ্ছে তুমি কি মুসলিম না তুমি মুসলিম না তুমি দাঁড়িয়ে রাখছো কেন তুমি জয় শ্রীরাম বলো জোর করে বলা হচ্ছে এটা হলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ইসলাম এবং মুসলমানদের হালত আজ আমরা পরস্পর গুতাগুতিতে লিপ্ত কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা পার্শ্ববর্তী দেশ কাশ্মীরে আজ কি অবস্থা আপনারা সবাই দেখতেছেন ওইখানকার সব নিউজ গুলো আমাদের কাছে আসে না যেইটুকু নিউজ চুরি করে লুকিয়ে প্রচার করা হচ্ছে আর প্রচারিত হচ্ছে এ দেখি আমাদের গাছ উড়ে যাচ্ছে কি পরিমাণ নির্যাতন চালানো হচ্ছে মন মানবিকতার সবটুকু শেষ করে দিয়ে পায়ে পিষ্ট করে মানবিকতার সব স্লোগান কে পিষ্ট করে দিয়ে তাদের মসজিদ গুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে মা বন্ধুদেরকে দর্শন করা হচ্ছে টিআর গ্যাস নিক্ষেপ করে আর গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট করে মুসলমানদেরকে মার দিচ্ছে কথা বলে ঠিক কিনা অথচ তারা স্বাধীনতার জন্য আজ আন্দোলন করছে কিন্তু আমার দেশের প্রশাসনের পক্ষ থেকে রেবের মহাপরিচালক তিনি বলছেন যে কাশ্মীরের ইস্যু এটা তাদের ভারতের বা কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা কাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিজেদের বিষয় এই বিষয়ে বাংলাদেশে কেউ যদি পানিগুলা করার চেষ্টা করে অথবা আলোচনা করে উত্তপ্ত করে তাহলে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে তার মানে হলো কাশ্মীর ইস্যু এটা তাদের নিজেদের বিষয় এই নিয়ে বাংলাদেশে কেউ কথা বলতে পারবে না আমি মাননীয় রেবের মহাপরিচালককে উদ্দেশ্য করে তিনটা কথা বলতে চাই আলেম আমরা কেন হয়েছি ইসলাম এবং মুসলিমদের দূর দিনে আলেমদের দায়িত্ব কি এক নম্বরে আমি বলতে চাই আজকের এই কাশ্মীরের বিষয় অভ্যন্তরীণ তাদের বিষয় নয় কাশ্মীরে যারা মারা যাচ্ছে যারা নির্যাতিত হচ্ছে এরা মুসলমান কথা বলেন ঠিক কিনা আর মুসলমানের কোন এক এলাকা কোন একটা দেশে যদি কেউ নির্যাতিত হয় এটা শুধু ওই এলাকার মুসলিমদের বিষয় নয় এটা গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের বিষয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দের হাজার বছর পূর্বে বলে গেছে আল মুসলিমুনা কাজা সাদিন ওয়াহিদ ইন ইসতাকা আইনুহু ইসতাকা কুল্লু ইসতাক ইন ইসতাকা রাসুহু ইসতাকা কুল্লু নবীজি বলেন পৃথিবীর এক সকল মুসলমানরা হলো একটা বডির মতো একটা বডির মতো একটা শরীরের মতো শরীরের একটা চোখ আক্রান্ত হলে যাবে সারা শরীর আক্রান্ত হয় মাথা আক্রান্ত হলে সারা শরীর আক্রান্ত হয় হাত পা আক্রান্ত হলে সারা শরীর ব্যথিত হয় একই সুরে সমগ্র পৃথিবীর সাদা হোক কালো হোক আফ্রিকান হোক আর এশিয়ান হোক যে কোন প্রান্তে যদি কোন মুসলমান আক্রান্ত হয় এটা শুধু তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হবে না নবীজির ঘোষণা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীর বিষয় কথা বলেন ঠিক কিনা দুই নম্বর আমি বলতে চাই কাশ্মীরের বিষয় অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এটাকে ধামা চাপা দিয়ে আলোচনা বন্ধ করা যাবে না কারণ আমাদের সনের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সংবিধান রচিত হয়েছে ওই সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে কোনো দেশে যদি মানবতা নির্যাতিত হয় মানুষ নির্যাতিত হয় তাহলে আমরা ওই দেশের জনগণের পাশে তাদেরকে আমরা হৃদয় দিয়ে করব তাদের প্রতি আমরা করুণা প্রদর্শন করব কথা বলে ঠিক কিনা সুতরাং আমরা বলতে চাই আমাদের এই সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আমরা আইনগত কাশ্মীরে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলা আমরা আইনগত অধিকার রাখি কথা বলে ঠিক কিনা তিন নম্বর আরেকটা পয়েন্ট বলতে চাই কাশ্মীর ইস্যুকে যদি আজকে অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে থামিয়ে দেন তাহলে আপনাকে আমি পিছনে ফিরে নিতে চাই উনিশশো একাত্তর সনে যখন পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশের পর উপর্যুপরি নির্যাতনার পার্শ্বিক আক্রমণ করা হয়েছিল সেই সময় বাংলা দামাল ছেলেরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজেদের যান বাজি রেখে লাল সবুজের পতাকাকে ছিনিয়ে আনার জন্য ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল এলাকাকে স্বাধীন করার জন্য সেই সময় আমরা যে আন্দোলন করেছিলাম আমরা যে শিকার হয়েছিলাম সেটা যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হতো কাউকে যদি নাক গলানোর সুযোগ না দেওয়া হতো ভারত আসতে পারতো না বিভিন্ন দেশ সাপোর্ট করতে পারতো না কেমন পর্যন্ত বাঙালিরা যুদ্ধ করলেও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতো না কথা বলে যদি আমাদের তাই অন্যরা না গলাতে পারে অন্য দেশ সহযোগিতা করতে পারে তাহলে কাশ্মীর শুনিয়ে তাদের স্বাধীনতার পক্ষে কেন মুসলমানরা কথা বলতে পারবে না কথা বলে ঠিক কিনা
ও মুসলমানরা এই জন্য আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেমন ইসলাম নির্যাতিত ইসলাম নিগৃহীত ঠিক অভ্যন্তরীণ ভাবেও আজ মুসলমানদেরকে বাংলাদেশে কোনটা সা করে রাখা হচ্ছে নামের লিস্ট করা হয় বিভিন্ন বাজে বাভে হামলা মামলার ভয় দেখিয়ে মুখ স্তব্ধ করে রাখতে হয় কথা বলে ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ গত জুমায় আমি বলেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাকে পাচ্ছের অক্সফোর্ড বলা হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ঢাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নেহাল করিম যদি এই কথা বলতে পারে পতিতালয় যত বেশি বাড়বে বাংলাদেশে তত বেশি ধর্ষণ কমবে নাউজুবিল্লাহ বলে আজ বাংলাদেশের অবস্থা হলো মদ জোয়ার আসর হচ্ছে আজ মদের বাম্পার ফলন হচ্ছে সবগুলো ক্লাব একের পর এক ফলের বিড়াল বেরিয়ে আসছে জিনা বেবিসারের আড্ডাখানায় পরিণত করছে এই ঢাকা শহরকে এক সময় ঢাকাকে বলা হতো সিটি অফ মস এই ঢাকাকে বলা হতো মসজিদের নগরী কিসের নগরী আর আজ মনে হয় এই ঢাকা হয়ে গেছে নোট দুঃখী আর উলঙ্গপনা বেহায়পনা মদ জোয়ার ক্লাবের নগরী কথা বলেন ঠিক কিনা এই বিষয়ে আলেমদের কথা বলার দরকার আছে না নাই এই আলেমরা আজকে আমিন জুড়ে হবে না আসতে হবে এই নিয়া মত তৈরি করছে কথা বলে ঠিক কিনা এই আলেমরা আজ আলোচনা করছে মিলাদ দাঁড়িয়ে পড়বো না বসে পড়ব এই আলেমরা আজ আলোচনা করছে কে ওয়াহাবি কে সুন্নি কে আহলে হাদিস আর কে জামাত ইসলাম আর কে হেফাজত কে কৌমি কে আলিয়া অথচ জাতির এই জাতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে সবাই একসাথে কথা বলা উচিত ছিল কথা বলে ঠিক কিনা আমার বাংলাদেশ আজ ডাকাতদের এত অবয়ারণ্য হয়েছে দুর্নীতির কলাল গ্রাস চেপে ধরেছে কে সিনুর যে চেয়ারম্যান যে মালিক সে তার সে নাকি তাকে যখন আক্রমণ করে ধরতে যায় রেব তখন সে ওই রেবের কর্মকর্তাকে দশ কোটি টাকার ঘুষের অফার প্রদান করে নাউজিবিল্লাহ চিন্তা করে কি পরিমাণ টেন্ডার বাজি করে দুর্নীতি করে কত টাকা করলে দশ কোটি টাকা সে ঘুষ অফার করতে পারে এটা কল্পনা করা যায় আজ আমার ছোট্ট একটা গল্প মনে পড়ে গেছে এক ডাকা ব্যাংক ডাকাতি করছে কি ডাকাতি করছে ব্যাংক ডাকাতি করার পরে সে ধরা পড়েছে এবার তার বিচার হয়েছে সব কুট শেষ করে তাকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে ফাঁসির মঞ্চে যখন তাকে উঠানো হবে তার আগে নিয়ম অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার জীবনের শেষ ইচ্ছা কি ডাকাত বলল আমার জীবনের বহু একদিন ধরে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের সাথে রাষ্ট্রপতির সাথে একটু সাক্ষাৎ করব ওনার কাছে জীবন ভিক্ষা চাওয়ার জন্য নয় ওনাকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হলো তাকে সে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করলো রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার পরে বলল রাষ্ট্রপতির কাছে সে বলল যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমার জীবনের একটা ইচ্ছা ছিল আমার কাছে একটা চারা গাছ আছে এই গাছটা আমি রোপণ করব এই গাছটা রোপণ করলে যে রোপণ করবে সে অমর হয়ে যাবে আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার তো ফাঁসি হয়ে যাবে আমি তো সেই গাছটা রোপণ করতে পারলাম না এই জন্য আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম আপনাকে এই চারা গাছটা দিয়ে গেলাম আপনি রোপণ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তো খুশি চারা গাছ রোপণ করে অমর হয়ে যাবে বললো আগামী দিন সকাল বেলা সব মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদেরকে একত্রিত করে এই গাছ আমি নিজে রোপণ করব কথা অনুযায়ী সব মন্ত্রীদেরকে পরের দিন জমা করা হলো রাষ্ট্রপতি বললেন চারা গাছ নিয়ে আসো আনা হলো মাটি পোড়া হলো চারা গাছ রোপণ করবে এবার ওই ফাঁসির আসামি ডাকাত বলছে যে রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটা কথা আছে বলে কি কথা বলে এই চারা গাছ যে রোপণ করবে সে যদি অপবিত্র হয় সে যদি অপরাধী হয় সে যদি দুর্নীতিবাজ হয় তাহলে এই চারা গাছ লাগানোর সাথে সাথে সে মারা যাবে আর যদি পবিত্র হয় ভালো মানুষ হয় তাহলে এই চারা গাছ লাগাইলে সে অমর হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতি তো থমকে গেল বিচলিত হয়ে গেল অপরাধ আমার তো আছে সুতরাং আমি যদি লাগাই তাহলে তো আমি মারা যাব নিশ্চিত নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো তাহলে আমার লাগানো দরকার নাই এই চারা গাছটা আমরা শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে লাগাতে পারি শিক্ষামন্ত্রীকে বললো আপনি লাগান শিক্ষামন্ত্রী বললো যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমি তো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আছি শিক্ষা খাতে যত টেন্ডার বাজি শিক্ষা খাতে যত উলট পালট ভর্তি বাণিজ্য টাকা গ্রহণ করে পাস করে দেওয়া ইত্যাদি শিক্ষক নিয়োগের বাণিজ্য ইত্যাদি অপকর্ম তো আমার দ্বারা হর হামেশাই হয় সুতরাং এই কাজ আমারে দিয়ে হবে না বরং এটা আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেন চারা গাছটা লাগানোর জন্য 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলা হলো আমাকে লাগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলল অনেক অপরাধীকে জেনে শুনে মাপ করে দিয়েছি ছেড়ে দিয়েছি দলের হওয়ার কারণে আবার বিরোধী দলের হওয়ার কারণে অনেক নির অপরাধকে জেলে ঢুকিয়েছি এই ভাবে আমার দ্বারা অনেক অপকর্ম হয়েছে আমি এই চারা গাছ লাগাতে পারবো না বরং এটা আপনি অর্থমন্ত্রীকে ঢাকা হলো অর্থমন্ত্রীকে যে আপনি লাগান এই চারা গাছ অর্থমন্ত্রী বলল বাজেটে যে কি পরিমাণ কেলাঙ্কারি আমার দ্বারা হয়েছে কত জায়গায় যে আমি আমার কাছ থেকে তারা টাকা নিয়েছে আমাকেও ঘুষ দিয়েছে আর কত প্রাপ্য জায়গায় যে আমি বঞ্চিত করেছি এর কোনো হিসাব নাই কত সাদা টাকাকে রাতের আধারে আমি কালো করে দিয়েছি আর কত কালো টাকাকে আমি সাদা বানিয়ে দিয়েছি সুতরাং এই গাছ আমি লাগাতে পারবো না বরং সবাই মিলে পরামর্শ করে বলল এই কাজটা একজন মন্ত্রীর দ্বারা হতে পারে তিনি কে তিনি হলেন ধর্মমন্ত্রী তিনি তো ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন ওনার বাণিজ্য হয় এটার মধ্যে আমিও জড়িত আছি না নাই কথা বলেন আছে না নাই এই হাজিদেরকে হেনস্তা করা অনক অযোগ্য লোককে সরকারি খরচে পাঠিয়ে দেওয়া আবার লোক যোগ্য লোককে না দেওয়া হজ সংক্রান্ত হাজার হাজার টাকা এদিক সেদিক আমার মাধ্যমে হয়েছে সুতরাং আমি এই চারা গাছ লাগাতে পারবো না সবাই যখন অপারক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওই ডাকাত কে বলল আমরা সবাই তো দেখা যায় অপরাধী দুর্নীতি বাস এক কাজ কর তোর চারা গাছ তুই লাগি রাষ্ট্রপতি বলল ঠিক আছে তবে বেকসুর খালাস করে দিলাম তুই বাড়ি চলে যা এবার সে যখন চলে যাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার সিদ্ধান্তে একমত কিন্তু ইতিমধ্যেই সে আমাদের সবার অপকর্ম কিন্তু জেনে গেছে অনেক এইভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না তাহলে কি করা যায় ওকে ক্রস ফায়ার করা হোক এখন আরেকজন অর্থমন্ত্রী বলল বলে না কসপায়ার দেওয়ার দরকার নাই এর যে কোট কৌশল আমরা ইতিমধ্যে জানলাম একে আমাদের সাথে মন্ত্রী পরিষদের একজন সদস্য বানায় দেওয়া কারণ এর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষার আছে না নাই এবার সে প্রস্তাব দিল যে তাকেও মন্ত্রী বানানো হোক শিক্ষামন্ত্রী বললেন তাকে মন্ত্রী বানাবো কিভাবে সে তো অযোগ্য লেখা করা যায় না মূর্খ রাষ্ট্রপতি বলল মূর্খ হলেও সে তার কাছে যে পরিমাণ কুট কৌশল আছে আর যে অভিনব কায়দায় সে আমাদের মুখ দিয়ে সে অপরাধ গুলো স্বীকার করিয়ে নিয়েছে তাকে যে কোনো দায়িত্ব দেওয়া যায় শেষ পর্যন্ত তাকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বানায় দেওয়া এই গল্প করার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের চরিত্র আছে বলে কিছু মনে হয় না কথা বলেন ঠিক কিনা 